ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക് മോഡുലേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു സിഗ്നലിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റർ സൈഡിൽ നിന്ന് റിസീവർ സൈഡിൽ എത്തിക്കണം എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആ സിഗ്നലിനെ ആസ് സച്ച് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ആദ്യമേ അതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പം എന്താണ് ഈ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ആൻഡ് വോട്ട് ഈസ് ഇറ്റ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് അത് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ നമ്മളുടെ വോയിസ് സിഗ്നൽ ഉണ്ട് ഓഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് വീഡിയോ സിഗ്നൽസ് ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസ് ആണ് അപ്പം ദ റേഞ്ചസ് ആർ ആസ് ഷോൺ ഇനി ഇപ്പോൾ വോയിസും ഓഡിയോ സിഗ്നലും എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് നമ്മളുടെ സംസാരം ഓഡിയോ എന്ന് വെച്ചാൽ വോയിസ് പ്ലസ് മ്യൂസിക് പ്ലസ് എനി അതർ സൗണ്ട് എല്ലാം ചേർന്നിട്ടാണ് ഓഡിയോ ഇപ്പം ഈ ഫ്രീക്വൻസി റേഞ്ചസ് നമ്മൾ ഒബ്സേർവ് ചെയ്താൽ നമുക്ക് കാണാം ഇതിലെല്ലാത്തിലും ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഫ്രം സീറോ സ്റ്റാർട്ടിങ് അപ്പം ഓഫ് കോഴ്സ് ദർ ഇസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇവിടുന്ന് ട്വൻറ്റിയിൽ നിന്നുള്ള ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻസ് ഇതിലും ഉണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൻറ്റിനയുടെ സൈസ് യൂഷ്വലി ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ലാംഡ വിച്ച് ഇസ് ദ വേവ് ലെങ്ത് ഓഫ് ദ സിഗ്നൽ ദറ്റ് ഇസ് ട്രാൻസ്മിറ്റഡ് അപ്പോൾ ഈ ലാംഡ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ബൈ എഫ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി എടുത്തു ഇത് സീൻ്റെ വാല്യൂ ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റും ഇത് ത്രീ ഹൺഡ്രഡും ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂ വിച്ച് ഇസ് ടെൻ റേസ് ടു സിക്സ് ഇതൊരു ഹ്യൂജ് വാല്യൂ ആണ് അപ്പം ഇതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആൻറ്റിന സൈസാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് ഫോർ ട്രാൻസ്മിറ്റിംഗ് ഈ ഒരു സിഗ്നൽ അല്ലേ അത് പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഫ്രീക്വൻസീനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യണം ഈ ഫ്രീക്വൻസി ഇൻക്രീസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഈ ലാംഡ വാല്യൂ ഡിക്രീസ് ചെയ്യൂ എന്നാലേ സൈസ് ഓഫ് ദി ആൻറ്റിന പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു സൈസ് ആവത്തുള്ളൂ അപ്പം അതിന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് മോഡുലേഷൻ അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ഫ്രീ പ്രോസസ്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ലോ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള സിഗ്നലിനെ നമ്മൾ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഒരു ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ട്രാൻസ്ലേഷൻ പ്രോസസ്സാണ് മോഡുലേഷൻ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു സിഗ്നൽ എടുത്തു ആ സിഗ്നലിൻ്റെ സ്പെക്ട്രം ഇങ്ങനെ വൺ കിലോ ഹോർട്സ് മൈനസ് വൺ കിലോ ഹോർട്സ് ഈ സ്പെക്ട്രം വരയ്ക്കുമ്പം യൂഷ്വലി ഈ നെഗറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് ആക്ച്വലി പ്രാക്ടിക്കലി പോസിബിൾ അല്ല അതൊരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫോർ ഇ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുമ്പോൾ ഫോർ ഇ ട്രാൻസ്ഫോമിൻ്റെ ബേസിസ് ഫംഗ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോംപ്ലെക്സ് എക്സ്പോണൻഷ്യൽസാണ് ഓക്കെ അപ്പം ആ എക്സ്പോണൻഷ്യൽസ് എപ്പോഴും ഒരു പേറില്ല പോസിറ്റീവും നെഗറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻറ്റ് കാണും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു സൈൻ ഒമേഗ ടി എടുത്തു അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് ഇ റേസ് ടു ജെ ഒമേഗ ടി പ്ലസ് ഇ റേസ് ടു മൈനസ് ജെ ഒമേഗ ടി ബൈ ടു എന്ന് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഫോർ ഇയർ ട്രാൻസ്ഫോം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ പോസിറ്റീവ് ഒമേഗ ഒമേഗയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടൊരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണും അതേപോലെ നെഗറ്റീവിന് നെഗറ്റീവ് ഒമേഗയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ഒരു ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് കാണും അപ്പോൾ ഒരു പോസിറ്റീവ് സൈഡും നെഗറ്റീവ് സൈഡും കാണും അതുകൊണ്ടാണ് നെഗറ്റീവ് ഫ്രീക്വൻസീസ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു ഒരു സിഗ്നലിനെ എടുത്തു അപ്പോൾ ആ സിഗ്നൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിനെ നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇത് ഈ ഒരു ഫിഗർ കണ്ടാൽ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് ലുക്സ് ലൈക്ക് എ ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ അതായത് ലോ ഫ്രീക്വൻസീസിനെയാണ് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുക സോറി പാസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്തു ഇതിനെ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ആവും ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് മാറും ഈ ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ടാണ് ഇത് ഷിഫ്റ്റ് ആവുന്നത് ഇറ്റ് ഡിപ്പെൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്യാരിയറിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി ഓക്കെ അത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ വേറെ വീഡിയോസിൽ കാണാം അപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഈ എഫ് സിയിൽ വൺ മെഗ ഹെർട്സ് ആണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഫ്രീക്വൻസി എങ്കിൽ ഇവിടെ സെൻറ്റേഡ് അറ്റ് സീറോ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇത് ഷിഫ്റ്റ്സ് ടു വൺ മെഗ ഹെർട്സ് അപ്പം ലോ പാസ് ഫിൽറ്ററിൽ നിന്നും ഇത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബാൻഡ് പാസ് ഫിൽറ്ററ
കിലോ ഹെർട്സ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ വൺ തൗസൻഡ് ആൻഡ് വൺ കിലോ ഹെർട്സ് ബൈ നയൻ 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 കിലോ ഹെർട്സ് ഇത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് എ നാരോ ബാൻഡ് സിഗ്നൽ അപ്പോൾ ഒരു വൈഡ് ബാൻഡിനെ നാരോ ബാൻഡ് ആക്കുന്ന പ്രോസസ്സ് മോഡുലേഷൻ മോഡുലേഷൻ എന്തിനാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു റീസൺ ആയിരുന്നു നമ്മൾ കണ്ട ആൻറ്റിന ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ലോ ഫ്രീക്വൻസി കമ്പോണൻ്റ് ആണ് നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന ആൻറ്റിന ഹൈറ്റ് ഇസ് അറൗണ്ട് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓക്കെ ആ കിലോമീറ്റേഴ്സ് നീളമുള്ള ആൻറ്റിന നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അത് പ്രോബ്ലം മീൻസ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ആൻറ്റിന പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വേർട്ടിക്കലിയാണ് അപ്പം ഒരു കിലോമീറ്റേഴ്സ് നീളമുള്ള ആൻറ്റിന പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പം ഇതിന് സപ്പോർട്ട് വേണം ആ സപ്പോർട്ടൊക്കെ എന്തെങ്കിലും കാരണം വെച്ചാൽ അതിനെന്തെങ്കിലും ഡാമേജ് വന്നു വിൻഡോ അങ്ങനത്തെ എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ വരുമ്പം അത് പിന്നെയും റീപ്ലേസ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ മെയിൻ്റനൻസ് ബിക്കംസ് ഡിഫിക്കൽ അതുകൊണ്ട് അതൊരു പ്രാക്ടിക്കൽ സൊല്യൂഷൻ അല്ല അതാണ് മോഡുലേഷൻ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആൻറ്റിന ഹൈറ്റിനെ കുറയ്ക്കുന്നത് ദാറ്റ് വാസ് ദ ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഇനി നെക്സ്റ്റ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ചാനലിൽ കൂടി തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ സിഗ്നൽസിനെ കടത്തി വിടുക അതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യാണ്ടാണ് ഡിഫറെൻറ്റ് സിഗ്നൽസിനെ ഈ ചാനലിൽ കൂടി കടത്തി വിടുന്നതെങ്കിൽ ആ സിഗ്നൽസ് തമ്മിൽ ഇൻറ്റർഫറൻസ് ഉണ്ടാകും പക്ഷെ നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പം ഓരോ സിഗ്നലിനും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യുക മോഡുലേറ്റ് ചെയ്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ടായിരിക്കും ഒരു സിഗ്നലിനെ മാറ്റുക വേറൊരു സിഗ്നലിന് വേറൊരു ഫ്രീക്വൻസിയിലോട്ട് അപ്പോൾ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഇൻറ്റർഫറൻസ് കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻറ്റ് മൾട്ടിപ്ലെക്സിങ് സോറി ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡുലേഷൻ ടെക്നിക്സിന് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൺസിഡർ നമ്മളെ ഒരു ചാനലുണ്ട് ആ ചാനലിന് സേ ഒരു ഹൺഡ്രഡ് കിലോ ഹേർട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് ഓക്കെ ആൻഡ് നമ്മളെ ഒരു സിഗ്നലുണ്ട് ആ സിഗ്നലിൻ്റെ ഹയ്യസ്റ്റ് ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ടെൻ കിലോ ഹേർട്സ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ എ എം മോഡുലേഷൻ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ എ എം മോഡുലേഷൻ നമുക്ക് ഇനി വരുന്ന ഐഡിയൽസിൽ കാണാം അതിൻ്റെ ബാൻഡ് വിട്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ടൈംസ് എഫ് എം ആണ് ഓക്കെ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ടു ഇൻറ്റു ടെൻ ട്വൻറ്റി കിലോ ഹെർട്സ് ആയിരിക്കും ബാൻഡ് വിട്ട് അപ്പം എ എം ഉപയോഗിച്ചാണ് നമ്മൾ മോഡുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇതുപോലത്തെ ട്വൻറ്റി ഇൻറ്റു ഫൈവ് ഇസ് ഹൺഡ്രഡ് അപ്പം അഞ്ച് ഇതുപോലത്തെ സിഗ്നൽസിനെ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലെക്സ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി എസ് എസ് ബി മോഡുലേഷനാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിൽ ബാൻഡ് വിട്ട് എഫ് എം ആ വിച്ച് ഇസ് ജസ്റ്റ് ടെൻ കിലോ ഹെർട്സ് അപ്പോൾ അത് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് പത്ത് ഇതുപോലത്തെ സിഗ്നൽസിനെ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡിപ്പെൻഡിങ് അപ്പോൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് മോഡുലേഷൻ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്പർ ഓഫ് സിഗ്നൽസ് ബീങ് മൾട്ടിപ്ലെക്സ്ഡ് എനിക്ക് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം ഇനി നെക്സ്റ്റ് വരുന്ന ഓവർകം എക്യുപ്മെൻറ്റ് ലിമിറ്റേഷൻ ചില എക്യുപ്മെൻസിനുള്ളൊരു കുഴപ്പമെന്ന് വെച്ചാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേഞ്ച് ഓഫ് ഫ്രീക്വൻസീസിലായിരിക്കും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എൻ്റെയിലും ഒരു ഡിവൈസ് ഉണ്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സേ ഒരു ട്വൻറ്റി മെഗാ ഹെർട്സ് ആണ് അതിൻ്റെ ഒപ്റ്റിമം ഫ്രീക്വൻസി അപ്പം ഇതിൽ കൊടുക്കുന്ന സിഗ്നൽ ഈ ഒരു റേഞ്ചിലാണെങ്കിൽ ഇത് ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസ് തരത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സിഗ്നൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ആ സിഗ്നൽ എനിക്ക് ട്വൻറ്റി ഹെർട്സിലാണ് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഇത് ഇതിനകത്തോട്ട് കൊടുത്താൽ നമുക്കൊരു ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടത്തില്ല അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇതിനെ ഒരു മോഡുലേറ്ററിൽ കൂടെ കടത്തി വിട്ടിട്ട് അറൗണ്ട് ഈ റേഞ്ചിലുള്ളൊരു സിഗ്നൽ മെഗാ ഹെർട്സിലുള്ളൊരു സിഗ്നലാക്കി മാറ്റി അറൗണ്ട് ട്വൻറ്റി എന്നിട്ടതിനെ ഇതിനകത്തോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് റിസൾട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്തതുകൊണ്ടാണ് അത് പോസിബിൾ ആയത് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഇസ് റേഡിയേറ്റഡ് പവർ ഇപ്പം ഫ്രീക്വൻസീൻ്റെ സ്ക്വയറിന് പ്രൊപ്പോർഷനിലാണത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ മോഡുലേഷൻ ചെയ്യാണ്ടാണ് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഫ്രീക്വൻസി ഇസ് ലോ അപ്പോൾ ആ സിഗ്നലിനെ റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പവർ ലോ ആയിരിക്കും അപ്പം ചെറിയ പവറിലാണ് റേഡിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത് ചെറിയ ഡിസ്റ്റൻസിലോട്ടേ പോകത്തുള്ളൂ അതിന് മുമ്പ് അങ്ങ് അറ